And this is a true story. И это, это правда. Did not happen to me, but it, it is a true story. Это не произошло со мной, но это правдивая история. Uh, I mentioned this man who published this material, and he does marriage teaching all over America. Я уже упоминал об этом человеке, который написал эту книгу по семье, да, и который ведет служение о семье по всей Америке. And he was talking about the subject of how men should show good manners and show that they really cherish their wives. И он учил на этот на этой теме о том, как э, мужчина должен по быть, показывать свои манеры и показывать, как он по-настоящему ценит свою жену. America, и в Америке много людей водят машину. So Итак, он говорил, что э, муж должен показывать уважение своей жене и открывать дверь машины, когда жена садится. And when they, when they go somewhere, the, the husband should turn the key off, should get out of the car, and open the door for his wife. She should not get out on her own. He should help her. Итак, видите, когда они куда-то едут, мужчина должен взять ключи, открыть дверь, замок в двери и открыть дверь, и чтобы женщина не открывала сама дверь. This is just being a real gentleman. And showing good manners. Это просто чтобы показать хорошие манеры, показать какой ты хороший джентльмен. So there was a husband and wife who heard this at a seminar. Итак, муж с женой, представьте себе, услышали все это дело на семинаре. And the husband made a promise to his wife that from now on they would do this. И муж дает обещание своей жене, что с этого момента всю жизнь будет так. So for the first two or three days, he was very faithful. Whenever they'd get in the car, he'd open the door, and when they would get out of the car, she would sit there patiently, wait for him to walk around, open the door, and he would help her get out. Итак, в течение двух, трех или четырех дней он был верен. Он открывал дверь, когда она садилась, и когда они заканчивали поездку, она сидела, терпеливо ждала, пока он ходил вокруг машины, открывал дверь ключом, открывал дверь и выпускал ее. Then a few days, a few days later. They went out on a trip somewhere, and they came back to their house. Итак, несколькими днями спустя они куда-то отправились несколько дней и приехали домой. And this particular day, the man had many things on his mind. И именно в этот конкретный день у мужа в голове была куча всего. And he got out of the car. Итак, он вышел с машины. And he hurried into the house. И поспешил к дому. And But he, he had trained his wife that she should wait for him to open the car door. Но жену свою прежде он натренировал, чтобы она ждала, пока мисон не откроет ей дверь. So about four or five hours later. Итак, четыре четырьмя или пятью часами спустя. The children had come home. Возвращаются домой дети. And they said, "Daddy, where's mommy?" И говорят, папочка, где мамочка? And hit. It came to his mind. И это внезапно пронеслось в его голове. Where is mommy? Где мамочка? I don't know where mommy is. Я не знаю, где мамочка. And then he thought, maybe she's still in the car. А потом, боже, она в машине, наверное. And sure enough, he goes to the car, and she's still sitting there, waiting. Итак, Ком выходит из машины, а она там вот сидит, вся ждет. So husbands, I tell you. Итак, мужи, говорю вам. After after you hear this teaching this week, как только вы услышите это учение на этой неделе, if God speaks to your heart to maybe treat your wife a little extra special, если Бог проговорит ваше сердце как-то по особенному начать относиться к вашим женам, and if you tell her if you tell her not to walk through a door until I open it for you, и если вы скажете не входить в дверь пока я перед тобой ее не открою. You better remember to watch. If you go first, she may be staying here waiting for you. Пожалуйста, не забудьте посмотреть. Не забыли ли вы ее пропустить тоже? Okay, let's go to uh, more more of the roles of a husband. Итак, переходим теперь к еще одной роли мужа. Okay, this is point number five. И это пятый пункт. One of the uh, one of the important roles of a husband is to be a provider for his wife. Одна из важных ролей для мужа быть обеспечителем для своей жены. 
Now, this is true whether you live in America, whether you live in uh, Germany, or whether you live in Ukraine. И так это правда. Жили бы вы в Америке, на Украине или в, в uh, Германии. And I understand. I'm, I'm very sympathetic that many people in Ukraine uh, have to struggle to have enough money to have have a nice flat and to have food. И, конечно же, я понимаю, что многие из вас, многие люди на Украине сражаются, чтобы получить хорошую зарплату, хорошую квартиру, иметь достаточно и пищи. But again, we put our trust in God, not not in the things that surround us. Но снова же мы свою надежду ложим на Бога, да, а не на то, что окружает нас. And it is the responsibility of the man to provide the things that are necessary for your life. И это ответственность мужчины э, обеспечить всем, что необходимо для вашей жизни. Uh, и я хочу дать несколько мест Писания. Второе Фессалоникийцам, э, э, третья глава, no, 10 с 10 до 12 стихи. 5, 1 Тимофея 5:8. I'll just paraphrase 1 Timothy 5.8. Тимофея, просто перефразирую сейчас. This says, Husbands, if you do not provide for your family, Написано, мужья, если вы не обеспечиваете свои семьи, you are worse than an unbeliever. То вы хуже, чем неверующие. Now, these are not my words. These are the И words of the Ruach in Scripture. Не мои слова, а слова Духа в Писании. They're very strong words. И это очень сильные слова. So I believe that this is a very clear and important role of the husband. Итак, я верю, что это очень явная и важная роль мужа. I have counseled many people in America because they have financial problems in their marriage. Я консультировал многих людей в Америке, потому что у них были финансовые проблемы в браке. And there can be a tendency for men sometimes to get so caught up in ministry. И такая тенденция э, замечается, что мужчина настолько участвует в служении, что не забывает об этой ответственности обеспечения э, нужд для своей семьи. Okay, point number six. Теперь шестой пункт. The husband is to be the leader in child training. In child, mm -hmm. in child training. Mm -hmm. okay. Муж должен быть лидером воспитания детей. We will talk for a whole day on Friday about child training. Всю пятницу мы с вами будем говорить о воспитании детей. But it's the responsibility of the husband to be the leader in in disciplining children. Но это ответственность для мужа быть лидером в дисциплинировании детей. Okay, we'll talk more about this later. И мы позже поговорим об этом. Okay, now I want you to write on your notes Roman numeral five. Теперь Римская 5, пожалуйста. We're going to talk about the six roles of the wife. Мы поговорим с вами теперь о шести ролях жены. No, good. <laughs> Role number one. Итак, э, первая роль. You're to honor your husband. Чти своего мужа. Uh, we've already talked about this a little bit. Yes, we've already discussed this point. Мы уже, мы уже, э, немножко, this, да? is, this is based on Ephesians 5.23. Ephesians 5.23. You remember we were talking about one of the purposes of marriage is to reflect the relationship Yeshua has with the church. Мы говорили с вами уже о одной из целей брака, это отражать взаимоотношения, которые есть Иешуа с церковью. So one of the roles of a wife is to honor her husband. Итак, одна из э, ролей жены это чтить ее мужа. Women, let me tell you that men have a instinctive need to be um, honored and respected. Я, наверное, мне не стоит даже вам и говорить о том, что мужчина у него такая инстинктивная нужда, чтобы его чтили, чтобы его почитали, да? One of the things that can really hurt me the most is when my wife does not honor me. Одна из вещей, которая может обидеть меня больше всего, это то, что моя жена, она не чтит меня. И один из путей, какими она может не чтить меня, это если она будет критиковать мои решения. Спасибо. Спасибо. 
Uh, one way that she honors me is to give me praise in public. И одна из, э, один из путей, когда она чтит меня, это она хвалит меня публично. Women, I'm going to give you a something that I think can really help your marriages. И женщины, давайте я позвольте я скажу вам кое-что, что я думаю поможет вашим бракам. Never criticize your husband in public. Никогда не критикуйте своего мужа публично. But give praise to your husband in public. Но чтите своего мужа публично. If your husband does something that needs to be criticized, если есть кое-что, в чем вы так и уже не можете удержаться и покритиковать мужа, you should be, I mean, within a marriage, you should be free to bring this to his attention, but do it privately. И, конечно же, такое может случиться в браке. Делайте это лично. And you should certainly not criticize your husband in front of the children. И, конечно же, вам не следует критиковать своего мужа перед детьми. Просто пример могу привести вам. К примеру, муж, он не хороший рабочий. Если жена скажет мужу, ты ужасный ленивец, ты ничего не умеешь делать, и она таким образом говорит на него перед детьми, что вы думаете случится с детьми? Think of their father. Как же теперь дети будут думать о своем отце? The children should see a wife who has great respect for the husband. Детям необходимо видеть жену, которая которая обладает большим уважением к мужу. Okay, point number two. Второе. Again, we're talking about the six roles of a wife, the six responsibilities of a wife. Итак, мы снова говорим с вами о шести ролях жены. Is to submit to her husband. Подчиняться мужу. This is based on Ephesians five. Основано на Ефесянам пять. Just many scriptures, eleven through twenty-four. Это много мест Писания. Возьмите с одиннадцатого по двадцать четвертый. Now this is controversial. Controversial. Do you know the word controversial? But I'm not sure that it's the right word. Um. No, no, that's not it. This, no, this is, uh, this can be. Противоречие. Um, yes, this this can be misunderstood. Это противоречие. There are many women in America who don't believe women should submit to their husbands. Есть очень много женщин в Америке, которые не верят, что жене следует подчиняться мужу. There's a big movement in America, and maybe it's true here. It's called the Women's Liberation Movement. Есть большое движение в Америке, может быть, оно появляется уже здесь, называется женское освободительное движение. And it says it, it's it's a very serious problem in America. И это очень серьезная проблема в Америке. I believe that Satan is the one at work in this. Я уверен, что Сатана один из тех, кто потрудился над этим. But in in America, there are many women, most of which are not godly women. И в Америке много женщин, большинство из которых не Божьи. Who say that there are no differences between men and women. Которые говорят, что нет разницы между мужчиной и женщиной. We're all human beings. Мы все человеческие существа. And we have women who try to act like men, and now we have men who try to act like women. И у нас есть женщины в Америке, которые пытаются вести себя как мужчины, и мужчины, которые пытаются вести себя как женщины. It's very bad. Это очень плохо. But These women say that men and women are equal. No, эти женщины говорят, что мужчины и женщины они равны. This is not true. И это неправда. God, in God's eyes, men and women are different. В Божьих глазах мужчины и женщины они разные. It's not that men are better or women are better, but God made each different. Uh, это не значит, что uh, мужчина лучше или женщина лучше, но Бог сотворил всех их разными. Each has needs and each has 
У каждый, каждый имеет разные нужды, разные странности, может быть. Мы говорили уже об этих э, различиях с вами. But, um, God made man to take care of women. Бог создал человека, чтобы он беспокоился, э, мужчину создал, чтобы он беспокоился о женщине. And within the government of the home, и в управлении домом there has to be one head. должна быть одна голова. And the man, I'm using my hand to symbolize authority. Итак, используя свою руку сейчас, чтобы символизировать власть. The man is the authority in the home. Итак, э, мужчина это власть в доме. As he is submitted to the authority of Yeshua. Когда он подчинен, э, так же как он подчинен власти Иешуа. So really, Yeshua is the head of the home. Итак, честно говоря, Иешуа является главой дома. But the woman is under the man's authority. Но э, женщина, она под э, властью мужчины. Now, What happens though? How how far does a wife go in submitting to her husband? Итак, давайте посмотрим, насколько далеко должна зайти женщина в подчинении своему мужу. I mean, does the husband go around to the wife giving her commands all day? И до я имею в виду, должен ли муж ходить в окружении и постоянно давать какие-то поручения? Does the husband say I'm, Does the husband say I'm the head and you just do everything to cater to my needs? Должен не сказать э, муж, э, так, я теперь глава, и ты, значит, делай все, чтобы э, обеспечить мои нужды. No. Нет. No, this is not a godly Нет, man. это не Божий человек тогда. Когда мы говорили с вами, что муж это э, голова, глава, также мы можем сказать, что он является и слугой. But there is a time when decisions have to be made. Но есть время, когда... Э, Следует принять решение. И я верю, что лучше всего, когда э, жена и муж не принимают решения вместе. And they counsel, they talk together. И они совещаются и говорят вместе. Но будут времена, когда мужу придется принять решение, а жена э, не согласится с этим. And I believe at that time The wife should make an appeal. И я верю, что а, в таком случае женщина должна подчиниться. And the husband should listen to that appeal. И should listen. Listen. You don't know what appeal is. It's no. An appeal is um, where I I ask you for a favor. I ask you for extra consideration. Uh -huh. Like you you go before a judge in a court. Okay. And you say. Please listen to my case. Please listen uh -huh. to really listen to what okay. I'm saying. И в таком случае жена, извините, я неправильно перевел, не подчинится. А тогда она должна э, сделать как бы такое контрпредложение. И иногда мужу придется послушать это. See, the husband should listen to the wife's counsel. И так видите, мужу следует прислушиваться к советам жены. Because as we re as we read earlier in Genesis, the the two have become one. Потому что, как мы раньше читали с вами Бытие, э, два стали одним. And the, and the wife И жена дополняет то, что отсутствовало в муже. Мужу нужен, должен быть чувствительным лидером. И он лидер, и жене следует подчиниться ему. I'm spending time on this because I'm trying to get across the point of this delicate balance. Я провожу время, потому что я очень хочу понять, какой же здесь баланс. That the husband leads and he's ultimately responsible for decisions, but the wife should have equal input into decisions. И муж муж ведет и видите баланс должен быть, чтобы и жена тоже эквивалентные вложения вклад сделала в принятие решения. Let me give you an example from our lives. Я приведу вам пример из моей жизни. Um, it, with major decisions like buying a car, примеру, такие основные решения, как покупка машины, or moving into a flat, или переезд в другую квартиру. Uh, decisions like this, if my wife is not in agreement, такие решения, если моя жена не согласна. If I say we should buy this car, если я говорю, нам нужно покупить эту машину. Says, no, а она говорит, нет, нам нужно купить ту машину. Я послушаю ее. И 
И если мы не согласимся, в конце концов, я, возможно, вообще не куплю машину. Because scripture says, I think it's Amos 3.3, how can two walk together unless they be in agreement? И мне кажется, это Амос 3.3. Писание говорит нам, что как вы можете ходить вместе, если, если только вы не в согласии. Now, on smaller decisions, и в более меньших решениях, if my wife disagrees, если моя жена не согласна, I'll still listen to her, я буду слушать ее, and I'll consider everything she says, и я э, отмечу все то, что она сказала. But there may be times I make a decision that she disagrees with. Но может быть, но есть такие времена, когда я принимаю решение, и не согласна, она не согласна со мной. When God spoke to our hearts to move from America to Budapest, когда Бог проговорил в наши сердца переехать из Америки в Будапешт, if my wife had said, если бы моя жена сказала, I don't have a peace about this, я не имею мира с этим, I would have said no, we will not go. Тогда я бы сказал нет, мы не поедем. Even if I felt a very, very strong peace. Даже если бы у меня был очень, очень, очень большой мир в сердце. Do you understand what I'm saying? Вы понимаете, что я говорю? This is something that really needs to be understood in a in a marriage. Это что-то, что действительно должно быть понято в Америке. I'll give you another example. Еще один пример. Many years ago, I worked at a television station. Много лет назад я работал на телевизионной станции, канале. I was a manager. Of a department in this television station. Я был менеджером одного одного управления там на телевизионном канале. I was hiring a new employee. И я нанимал нового человека на работу. And I went home as I was considering which person to hire. И я поехал я ехал домой и чтобы решить какого же человека мне нанять. After work one day, I I was telling my wife about this one woman who applied for this job. И после работы один вечер я разговаривал с твоей женой и рассказывал об этой женщине, которая решила прийти и работать. И когда я писал ее моей жене, то моя жена имела такую мысль в сердце, что это не будет хорошо для меня нанять эту женщину. She never even met this woman. Она даже никогда не встречалась с ней. И когда я описал эту женщину моей жене, There really wasn't anything bad about her. И когда я писал ту женщину моей жене, в принципе ничего такого плохого в ней не было. But there's just something in my wife's heart that said I should not hire her. Но было вот что-то такое в сердце моей жены, что сказала не нанимай ее. Remember when Pilate's wife had the dream about Yeshua? Вы помните Pilate? Pontius Pilate, the Roman emperor. Вы помните, когда жена Пилата у нее был сон о Иешуа? Do you remember this? Did he listen to her? Послушал он ее? No, no, he did not. But she made an appeal to him. Но она обратилась к нему, видите? Not to put Yeshua to death. Не 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 умертвять Иешуа. I I listened to my wife, but I did not agree with her on this woman. Я послушал свою жену, но я не согласился с ней в вопросе этой женщины. Я нанял ее. И это опечалило мою жену. И буквально через шесть месяцев примерно эта женщина пыталась, чтобы меня выгнали из этого телевизионного канала. Она стала мне больших проблем. So, let me conclude this point. Итак, позвольте мне сделать заключение. I'm talking about this whole subject of of the husband being the head, as we've discussed. Я говорил сейчас уже о том, что муж должен быть главой, как мы уже обсуждали с вами. And the wife submitting to his authority. И жена подчиняется во власти. Husbands, we need to make sure that we give our wives a place of being able to. Help make these decisions for us. И видите, мужья, мы должны быть уверены, что мы предоставили женам достаточно места в нашем сердце, чтобы они помогали нам принимать решения. God said that man needed a helper when He created Adam. Бог сказал, человеку нужен помощник, когда создавал его. Men, we need a helper. Мужчины, нам нужен помощник. Scripture says, He who finds a wife has found a good thing. Писание написано, что тот, кто нашел мужа, жену сделал хорошее дело. Another scripture says, "He who finds a wife has found favor from God." E favor. Favor means like his his blessing. 
И тот, кто нашел э, жену, также Писание говорит, что нашел благословение от Господа. So men, God gives our wives special wisdom sometimes that we don't have. Итак, видите, Бог дает нашим женам особую мудрость иногда, которая нам не достает. Okay, let's go to point number three. Давайте к третьему пункту подойдем. Okay, so the first point in the roles of a wife is to honor her husband. Итак, первое, чтить мужа. Да? The, the second point is to submit to, hus to the husband's authority. Второе, подчиниться э, власти мужа. The third point is to develop her outward beauty. Третье, э, No, outward, her, her mm -hmm. appearance. И третье, это развивать свою внешнюю красоту. This is based on Proverbs 31, verse 22. Основано притчи 31, 32 стих. Now, uh, we've talked a lot about the importance of enjoying each other physically. Итак, мы говорили с вами очень много о важности, о, о важности быть друг другом вместе, радоваться друг другу, друг другу физически. And women, let me let me talk to you from a man's point of view for a minute. И женщины, позвольте мне поговорить с вами с мужской точки зрения на минутку. Yes. Притча тридцать один тридцать два. И у вас есть соседи для этого? Are they confused, Bessa? No, 22. 31-22. 31-22. 31-22. 31-22. 31-22. 31-22. 31-22. 31-22. 31-22. 31-22. 31-22. 31-22. 31-22. 31-22. 31-22. 31-22. 31-22. 31-22. 31-22. 31-22. 
I can't give you the scripture reference, but we all know the story of uh, Isaac and Rebecca. И я дам вам место описания больше, но все вы знаете историю о Исааке и Ревеке. He beheld, he saw her beauty from afar as she was coming to him the first time. Он сдалека увидел ее красоту. Yes. <laughs> да. <laughs> uh, let, let me tell you something. Позвольте мне кое-что вам сказать. Uh, women, men need you to look your best. Женщины, я скажу вам кое-что. Мужчины нуждаются в том, чтобы вы выглядели лучше всех. If my wife were here today, she'd tell you that it's very important for her to look her prettiest for, for me. Если моя жена была бы здесь с вами сегодня, она сказала, что для нее это очень важно выглядит самой красивой для меня. And let me let me talk to the singles. I know we have many here who are not married. И позвольте мне поговорить сейчас также к незамужним. Много здесь, да, к тех, кто не замужем. And again, what I'm about to say, you you have to keep in balance. Do you know what I mean? Keep in balance. И снова же, я еще раз хочу сказать им, что вы должны все содержать в балансе. We talked in the very beginning today about choosing the right life partner. Мы говорили в самом начале с вами о выборе правильного партнера. We need someone as a woman. Uh, a woman needs to find a man who can lead her spiritually. Женщина нуждается нуждается в том, чтобы найти еще кого, который поведет ее духовно. So we talked about. We also talked about don't be unequally yoked. You need to marry someone else who's a believer in Yeshua. Итак, мы говорили, чтобы не пойти под ярмо с неверным. Найдите кого-то, кто принадлежит Ишуа также. But something I should have said, and I'll say it now, you need to marry someone you are physically attracted to. Но также кое-что я должен был сказать и скажу это сейчас. Вам нужно вступить в брак с тем, с тем, кто физически привлекателен для вас. Now you might say, well, of course. I mean, this is obvious. Ну, конечно, это понятно, явно. I have met men and women, husbands and wives in America, who have Bad marriage problems. Я встречал многих мужей и жен в Америке, которые были большие проблемы в браке. Because the the husband he married a woman because she so she has such a good spirit, such a spiritual beauty. Муж он вышел женился на женщине, потому что у нее такая духовная красота была. But after they're married, he realizes that he he's not attracted to her physical beauty. Но после брака, после заключения брака, он, он осознал вдруг, что не привлекаем ее физической красотой. Believers, И иногда, как верующие, мы настолько предпочитаем физическое, ой, духовное, что забываем совершенно о физическом. Um, in, in 3, 3, Просто запишите 1 Петра 3.3. It says, "Don't let your adornment, don't let your beauty, be just external." И там написано outside. Don't don't just focus. Don't focus entirely on outside beauty. Там также написано, что не фокусируйтесь только на внешней красоте. And then it goes on to say that we should focus. Women should focus more on the internal beauty of their heart. И там написано, что женщинам следует больше сфокусироваться на внутренней красоте. But do you see the balance here? Do you see the balance? That scripture, that scripture does not say. Что Писание не говорит. To totally, to totally neglect or forget the external. Совершенно игнорировать или забыть о внешнем. What it says is not to let the beauty only be external, but let it be internal too. Там написано, что пускай красота будет ваша будет не только внешняя, но и внутренняя также. Okay, so the next point. Итак, следующий пункт. And I think this is the fourth point. Я думаю, это четвертый, да? Is what we're talking about right now for women to have a inner beauty. Это для чтобы женщины имели свою внутреннюю красоту. The inner beauty is the most important. И внутренняя красота она наиболее важна, важная. Because the external will change, we can't stay young forever. Потому что внешнее изменится, мы не можем оставаться молодыми навсегда. And this is the strength of any marriage. This is the strength, the 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 strongest point of any marriage. И в этом и в этом-то и сила любого брака. 
is that each, the husband and wife each develop in a, <coughs> a uh, spiritual beauty. Чтобы и муж, и жена, они каждый развивали в себе эту духовную красоту. Okay, point number five. Теперь э, пятый пункт. Uh, the wife should take care of the home and take care of the children. Жене следует заботиться о доме и о детях. Now, I know there may be some cases where the wife has to have a job and work. И я знаю, могут быть какие-то случаи, когда жене приходится идти там на работу, к примеру. So in these situations, it's hard for the wife to just take care of the things of, at home. И в таких ситуациях это тяжело для жены просто заботиться о доме и все такое. Uh, so you have to use wisdom in whatever your situation is. Итак, вы должны с мудростью подходить к каждой ситуации, в которой вы находитесь. But it's, it's one of the responsibilities of the wife, even if she does work during the day, she needs to make the home a place of peace, a place of rest. Но в любом случае, как бы, как бы это ни происходило, жена должна сделать дом, мером, дом место мира или отдыха. Это описание первое основывается, это uh, 14.1 притчи. It says the wise woman is the one who builds the house. Мудрая, мудрая жена устрояет дом. Okay, um, that's good. <laughs> like those amens. I mean, me writes it. Then in First Thessalonians, let me. I don't have this written down. Let me see if I can find it. Just bear with me for a minute. Okay, uh, First Thessalonians chapter two, verse seven. Thessalonicam two seven. Paul compared himself to a a nursing mother. Павел сравнивает самого себя с кормящей матерью. And he's and he's saying here that uh, that just as a mother nourishes and takes care of her own children. И он говорит о себе, что так же, как мать э, заботится и кормит детей. детей. Uh, Шаул said, this is how I've taken care of you, uh, the Thessalonians. Савл говорит, что вот так э, я беззабочусь, забочусь о вас, Фессалоникийцы. So, according to this scripture, one of the responsibilities of a mother is to nourish and take care of her children. Итак, согласно э, этому месту Писания, одна из ответственностей матери является заботиться и, и о детях. And this is fairly obvious. И это явно очень. Okay, point number six is a, one of the roles of a wife is to have a godly reputation. Шестое для жены это иметь Божью репутацию. And that's based on Proverbs 31, 10 through 12. И это основывается на притче 21. Притча 21, с 10 по 12. Притча 31, с 10 по 12. Окей, это все для пункта номер 5. Теперь мы на Рома номер 6. Итак, Римская 6. И мы будем говорить с вами об общении. Several years ago, there was a big uh, research poll. You know what I mean by a poll in America? Where they interviewed thousands of people. They interviewed okay. thousands of несколько, people. Okay. Uh, Several years ago. Yes. Uh, несколько лет years назад ago. было такое вот проведено на улицах исследование в Америке. And they asked many married people, um, what are the leading causes of divorce? И опрос был произведен uh, среди многих uh, супружеских пар. Какой же основной, uh, основная причина какая развода? What do you think are some of the leading causes of divorce in Ukraine? Как вы думаете, какие основные причины развода на Украине? Just one or two of you, raise your hand. Просто один или два, двое из вас, поднимите руки, как вы думаете? Yes. Нет финансов, нет денег. No money. No money, yes, that's true in America. Yes, Shimon? Неразумное вступление в брак. О, Боже. Неразумное вступление в брак. Переведите это на английский. What did he say? Uh, marriage without, uh, without wisdom. 
No wisdom? Strast еще. Physical desire? Это из этого развода? Helen? Как это будет будет? Adultery. Adultery. Yes, that's true. Да, хорошо. Natalie. О. Natalie. Да, пожалуйста. Не желать нести ответственность друг перед Богом. They don't respect each other. Yes. In the back, the young man in the last row. Сзади последний ряд. Часто не веришь, и женится нет Бога между между Богом Богом мужем и женой. Unbelievers get married. Yes, that's true. Правда. Наркотики и пьянство. Alcohol abuse. So that's big here. Yes. One last one. This will be the last. Последний, последний. Не умеют общаться, не дружбы. No friendship cannot communicate with each other. Okay. Well, let me tell you the results of the poll in America. Okay? They interviewed thousands of people. Итак, давайте я вам прочту сейчас результаты опроса в Америке. I'll start with the third, the third biggest reason for divorce. Начну с третьего самого большого причины, третьей большой причины развода. Problems in their physical relationship, having sex. Problema в том, чтобы иметь секс, физические взаимоотношения. They they were not satisfied. Они не удовлетворены. Number two. Второе. Problems with money. Это денежная проблема. But the number one reason for divorce in America. Но номер один причина для Америки развода. It's what the young lady just said. Это то, что сказала молодая женщина сейчас. They could not talk with each other. They could not communicate. Они не могут друг друг с другом говорить, не могут общаться. So this is what we're going to talk about for the next five minutes. И так это то, о чем мы будем говорить сейчас с вами следующие пять минут. Or maybe longer communication. И может быть немножко дольше общение. Communication is hard for a man. Общение тяжело для мужчины. Again, I've said it many times. God has made men different from women. Снова я говорил уже много раз. Бог сделал мужчин отличающимся от женщин. Remember the book. Men are from Mars. Women are from Venus. Вы помните книгу? Мужчины с Марса, женщины с Венеры. Men like to do work. Мужчинам нравится заниматься работой. Men like projects. Мужчинам нравятся какие-то проекты, планы. If I said to one of you men, если бы я сказал кому-нибудь из вас, мужчины, that I'm staying in a flat here in Odessa, что я стою здесь в квартире в Одессе, and we, I have a leak. The toilet is leaking water, and it's making a mess. И у меня протекает туалетный бочок, и там все у меня залило. Could you help me with this? Вы не могли бы вы мне с этим помочь? Men like to do projects. They like to. They like to fix things. They like to build things. They men like to have have a goal. Do you know what I mean by goal? И так мужчина мужчине нравится иметь цель. Он любит что-то чинить, строить что-то. Вот таким заниматься делом, прикладным искусством. Okay, let me. Another another book was written in America. Еще одна книга была написана в Америке. On marriage. О браке. And many people were interviewed. И многих людей интервьюировал этот автор этой книги. And he came up with two conclusions about men and women. И он пришел к двум заключениям, двум заключениям между о мужчинах и женщинах. And I've already told you this, at least the part about women. И это я уже говорил в этом в части о женщинах. And this is a a believer, a Christian who wrote this. И это христианин написал эту книгу. He said that the greatest need of a woman is for security. И он сказал, что самая большая жена нужда женщины это защита. The greatest need for a man. Самая большая нужда мужчины. You know the word significance. Significance. Importance. Accomplishment. Важность. Значимость. Давайте скажем значимость, да. Спасибо. A man needs to feel like he has a purpose, that he has accomplished something. И мужчине просто необходимо чувствовать, что какая-то у него есть цель. Он должен что-то исполнить. That's why men have 
have such a desire to do things and to uh, that they need to feel like they have succeeded in, in building something or making something or it's working. Like так видите, вот почему мужчине просто необходимо ощущать, что он берет участие в каком-то строительстве, что-то делает, созидает. So, women are more relational. Итак, женщины, они более общительны. And men would rather be doing things. А мужчина предпочел бы чем-то заниматься. Men don't need to talk to other men so much. И мужчине нужно с другим мужчиной о чем-то много разговаривать. My wife can get on the telephone. Моя жена, когда берет телефонную трубку, she's very good friends with Bonnie, Mrs. Wilkes. Она очень хорош, они очень хорошие друзья с женой доктора Вилкса, Бонни. She can get on the phone with Bonnie and talk for two hours. Она может два часа сидеть и общаться. Dr. Wilkes is also a very good friend of mine. Dr. Wilkes также является хорошим другом для меня. We've known him for 17-16 years. Уже 17-16 лет мы друг друга знаем. I can get on the phone with Dr. Wilkes, and it's hard for me to talk for more than 10 minutes. С доктором Вилксом максимум я себя выжил 10 минут. You know, men are from Mars, women are from Venus. Итак, мужчины с Марса, женщины с Венеры. So men. We have to learn how to be better communicators with our wives. Итак, мужчины, придется нам учиться, как же нам общаться с нашими женами. I wake up in the morning. Yeah, da da. I wake up in the morning. Я просыпаюсь утром. And my wife has already been awake for one hour. А моя жена уже час как проснутая. She, she just wakes up. Она просто просыпается. And she's laying there. И она лежит. She's waiting for me to get up. И ждет, когда же проснусь я. She wakes up at about 5 a.m. every morning. Она где-то в пять утра каждое утро просыпается. I don't have to wake up that early. Я мне не нужно так рано просыпаться. I I love to have my sleep. Я мне нравится спать подольше. So she's just waiting for me to wake up. Итак, она вот ожидает, когда же я проснусь. So I wake up. Итак, просыпаюсь тут я. And I say, good morning. И говорю доброе утро. And uh, give a little greeting. И такое любовное приветствие какое-то посылаю. And then I say, I'm going to read my Bible. I'm going to pray. И потом говорю, все, я пошел читать Библию и молиться. Or if I don't have too much time, I say, I'm going to take my shower. Или если мне столько времени, я говорю, все, пошел в душ. But she says, wait. Она говорит, подожди. She says, I've been waiting. I I I need to talk with you. Она говорит, мне нужно с тобой поговорить. Я ждала этого. My wife just loves. To talk with me. Моя жена просто обожает со мной разговаривать. And I say, well, what's so important? Я говорю, что важно? Вот такое ты уже нашла снова. She said, oh, I just nothing is so important. I just want to talk with you. Она говорит, то ничего важного нет, я просто поговорить хочу. Well, as a man, I'm thinking, if it's not so important, I have to be busy. Как мужчина, я думаю, так если то не важно, значит надо показать, что я чем-то занят. Now I've been I've been married about 17 years. И 17 лет я уже в браке. I'm still learning how to be a good husband. И до сих пор я учусь, как же быть хорошим мужем. But let me tell you one thing I've learned in marriage. Но позвольте кое-что я скажу вам, что я узнал в браке. I used to think in our first few years of marriage. Я когда-то думал в первые несколько лет брака. That when she wanted to talk with me in the morning, что в такие моменты, как она, когда она хотела со мной поговорить, пообщаться утром. I did not think this is so spiritual. Я думал, что это совсем не духовно. I thought I must be a spiritual man. А я говорил, я должен быть духовным мужем. I must go and pray. Нужно идти молиться. And read my Bible. И читать Библию. And if I have any time left over, и если что-то с того времени останется свободного, then I'll talk to my wife. Ну тогда, может, пообщаемся. And let let me tell you, I believe God has changed my heart. И позвольте я скажу, я верю, что Бог изменил мое сердце. Men, I believe you can be even more spiritual. Мужчина, я верю, что вы станете даже более духовными, если отдадите это время вашим женам. И если вдруг у нее появилась нужда с вами поговорить, если это даже рано утром, поговорите, послушайте. Или, может быть, вы уже в браке много лет, You, maybe there are some habits in your marriage that aren't so good. Может быть, какие-то есть привычки в вашем браке, которые не очень хорошие. Maybe she doesn't even try to talk to you. 
Может быть, она даже не пытается с вами и заговорить уже. And, and I, I'm speaking to those who are married right now. И я говорю сейчас к тем, кто уже э, замужем. See, it might come to a point where she is now withdrawn from you. И так видите, я хочу просто подойти к такому моменту, когда вы, когда скажу, что она как бы отделилась от вас. Because maybe there have been years where the husband shows no interest in the wife. Потому что, может быть, были года, когда муж показывал, что он не заинтересован в жене. И я понимал, что, может быть, какие-то культурные разницы здесь на Украине. Может быть, это не так здесь употребительно, чтобы мужчина посвящал столько времени разговорам со своей женой. Но я хочу сказать вам, что Слово Божье важнее, чем культура. И мы That you are called, your calling is to love your wife and lay down your life for her. И вы, мужчины, когда прочитаете, что ваше призвание это любить жену и положить жизнь за нее. And let me give you another verse that we haven't even read yet. И еще один стих, который мы не прочитали до сих пор. First Peter three seven. Первая Петра три семь. This is a very important verse for men. Это очень важный стих для мужчины. It says, "Men, live with your wives in an understanding way." To understand her, do you know the word understand? To understand her. I just try to find out this verse from the Bible, you know. So, написано, мужи живите со своими женами в понимании. First Peter three seven. Первое Петра три семь. So, husbands, it's very important that we we learn what's in our wife's heart. Итак, мужья, очень важно знать, что же в сердцах нашей жены. I don't have the reference for this, but you can just write down the the basic point of the scripture. У меня нету ссылок для этого, но я просто напишите определенные такие пункты. Somewhere in Proverbs it says this. Где-то в притчах написано вот такое. A man of understanding draws the deep things out of another person's heart. Человек с пониманием может извлечь намного более глубокие вещи из чего-то сердца. So men, I I just Encourage you that communicating is not as easy for you. Поэтому я понимаю, мужчина, что общение для вас не такое легкое, но я ободряю вас. So men, we need to work a little extra hard on it. Итак, нужно добавить, что надо тем вероятно потрудиться нам с вами. And it is it is the strength of your marriage. И это сила вашего брака. Well, it's one of the strengths of the marriage. И в чем же одна из сил, одна из сильных сторон брака? I can tell you that uh, my wife and I, we've had problems over the years. И я могу сказать вам, что моя жена и я, у нас было много сложностей в течение этих лет. I'll talk about some of my problems prob probably tomorrow. И, возможно, об этих проблемах или сложностях я поговорю завтра с вами. But one thing that we have seen God's grace for in our marriage. Но одна из вещей, в которых мы видели Божью благодать для нашего брака, это то, что мы как бы поставили все на хорошее общение. Как только вы получите это хорошее общение, вы можете получить через спрашивание, задавание вашей жене хороших вопросов. In America, we say, "Get below the surface." Say, "This is the surface." В Америке мы говорим, "Зайди под поверхность." We have to get under the surface to really find out what is on our wife's heart. Вот поверхность, а она должна зайти под поверхность, чтобы понять, что же действительно в сердце нашей жены. We should give her time, like, like if we work and we come home from work, or, or maybe we're part of a staff of a congregation, whatever it is, we come home from work, we need to come home and give her time. Where we can listen to her. Итак, мы должны дать ей время, когда мы приходим домой с работы, дать время, чтобы она выговорилась, поговорить с ней, выслушать ее. This can often be a challenge. Это очень часто может быть помощью. Maybe you work at different times, and and it's hard to have alone time with your wife. И может быть вы работаете в разное время, и тяжело иметь общее время с женой вам. Or maybe you're like us; you have three or four children at home. Или, может быть, вы такие, как я, у вас три или четыре ребенка дома. You, couples, to 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 Но я 
Но я хочу сказать, что э, и, для вас, и для вас не замужние, не женаты, и для вас, кто уже в браке, что очень важно каждый день иметь это общение со своим супругом. Потому что, мужчины, я хочу сказать вам, что э, ваша жена, у нее есть нужда участвовать в этом э, близком взаимоотношении. Intimate, Когда я говорю близкие, я имею в виду интимные взаимоотношения, эмоциональные. You, time, and, and really her, и если э, вы не покажете ей того, то вашей заинтересованности в том, что важно для нее, если вы не дадите ей этого качественного времени для разговора. Это ваша жена начнет искать таких близких взаимоотношений с кем-то другим. И вот почему многие женщины чувствуют себя намного ближе с раввином или с пастором или с каким-то лидером, потому что они ощущают, что тот мужчина заботится о них больше. Cases, very, very или, может быть, по определенным причинам женщина станет очень-очень близкой с какой-то своей подругой. И муж с женой живут вместе. But their marriage is not fulfilling its potential because really emotionally she's closer to her friends than she is to her husband. Но их брак, он просто не используется на все сто процентов, потому что в действительности то она ближе со своей подругой, чем с вами. So you must learn to ask good questions. Итак, вам нужно научиться задавать хорошие вопросы. You must learn to ask your wife what's on your heart, what's important to you. Научитесь спрашивать вашу жену, что что у тебя на сердце, что для тебя важно. You must show, take time to show an interest in her life. Вам нужно посвятить время, чтобы показать, показать заинтересованность в ее жизни. You must give her undivided attention. Вы должны дать ей не, не разделенное внимание. You can't talk with her and watch TV at the same time. Вы не можете говорить с ней и смотреть телевизор в то же самое время. You can't listen to her and read a book at the same time. Вы не можете слышать ее и читать книгу в то же самое время. Let me give you a few scriptures. Несколько мест писания. James 1:19. Иакова 1:19. Time is over. Okay. Well, I'll just give you one scripture. Okay. Место писания. James 1:19 says, "Be slow to speak." Будь медленно, медленно слова. And quick to listen. И скоро на слышание. Proverbs 2:2. Притчи 2:2. Says, "Make your ear attentive." Написано, сделай свои уши внимательными. Matthew 13:3. Матвея 13.3 Иешуа сказал they hear with their ear, слышащие ушами but they really are not hearing. они слышат ушами, но по-настоящему не слушают. So all these scriptures have to do with being a good listener. Итак, все эти места Писания относятся к теме как быть хорошим слушателем. Okay, well, I'll finish there and we'll, Хорошо, заканчиваю здесь. We'll finish this part on marriage tomorrow. И эту часть о браке закончим.